Hello, good evening, everyone. Good evening. How are you doing tonight? Good evening, teacher. Hello, Rosa. How are you doing? Are you guys okay tonight? I'm fine, teacher. Great. Hello, teacher. Good evening. Night. Hello, <laughs> good evening. One second. There we go. I'm sorry, Rosa, did you say something? I, I couldn't hear you because I had the other connection right here. Uh, no, no, this oh, Okay, okay. What about you, Rafael? Excuse me? What about you? How are you? Uh, good. Great. And you, mm -hmm. Oscar Alberto, how are you doing today? Very good. Very good. Very good. I'm afraid of my knee. <laughs> okay okay guys well we are going to start a class because we have a lot of things to do and we are starting unit three but the first thing we want to see is the midterm test okay because a midterm test is really important for us um to submit it okay on time it was yesterday the due date so the deadline was yesterday and um we need to, right? We need to submit it. Bien, uh, lo que yo acabo de decir ahorita es que es importante que todos suban su examen, ¿verdad? Eh, no todos lo han subido, muchos lo han dejado a la mitad, otros solo han hecho una parte y pues mi reporte va ya con retraso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado para no atrasar el proceso, ¿verdad? Y pues que no vayamos en viñetados como good tarde. Evening, Hello, good evening, Juan. So let me share the screen with you because it has four parts. Tiene cuatro partes, okay? If is there any problem with it, please tell me. Don't hesitate and send me a text or, or something. But first, we're going to see this, okay? Here in my word teacher. Okay, okay. So here it is, part one of the midterm test. What should we do here? Read the excerpt, cho choose between correct or not correct. Correct or not correct. So my company delayed to ship the package. Is it correct or is it incorrect? What do you think? Is it correct this verb to ship? I think it is correct, right? Yes. Okay. We exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. What do you think? Is it correct or is it incorrect? It's wrong. Okay, it is wrong. So we're gonna select not correct. My company, uh, what will be the correct thing here? ¿Cómo sería lo correcto? To bring, right? Mm -hmm. We exist to bring, remember infinitives. My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Está correcto, está incorrecto. Is it correct or is it incorrect? Correct. Is it correct? I think it's correct. No. No, no. Why not? Become, 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 uh -huh. to become. Because it has an ing yes ending. So it is not correct. Not correct. Oh, yes. And let's remember the ing is used after prepositions. Like who is accountable for the products at the warehouse? Sales, selling, or for to sell? Which one is correct? Mm -hmm. Selling. Uh -huh. Selling, correct. ING, perform after the preposition for. Después de las preposiciones for and of, vamos a utilizar la forma ING del verbo, okay? Who is in charge of the customers? Let's see, assisting to assist or assisting to? Mm -hmm. 
assisting. Assisting. Assisting the customers. Okay, let's yes. see and let's submit. If it is correct, we are going to get the 20 of 20. If not, we have to correct those that are not correct. Okay, so yes, 25 of 25 because it has four parts. This is the first part of the midterm test. Esta es la primera parte nada más de el examen, ¿verdad? Muchos solo me han hecho esta parte. Les hace falta la otra, ¿verdad? Les hace falta las otras tres. Okay. Vamos a ver la siguiente, part number two. ¿Qué, ¿De qué se trata esta? Ah, passive form, ¿ok? Passive mm -hmm. form. ¿Cómo se formaba la, la voz pasiva? Con el verb to be y el past participle. Remember? Our product, mm -hmm, as five of the most popular in the United States, is rated, is rated, is rated, which one is correct? It's rated. It's rated. It's rated. It's rated. Okay. Our regional managers, mm -hmm, as the most efficient in the company, has considered, are considered, are considered. Uh, are considered. Okay. Are considered. There you go. Because it's plural. Managers, right? So are. And the past participle considered. Number three, this brand as the leader in the fashion industry. Uh -huh. Are seen, is so, is seen. Brand, 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 Singular brand, 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 singular brand, 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 ¿Verdad? Yes. So. Eh, ¿Cuál es el pasado participio del verbo sí? Sí. So. Sí. Sin. 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 So es de past simple. Past simple. Yes. Uh -huh. sin. Entonces es sin. ¿Ok? ¿Recordamos esto? If you are a leader, you show leadership. Excellent. If you are loyal, you show? Loyal. Loyal. Loyal? Loyalty. 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 Okay, Loyalty. let's submit. And then if we are not correct, we have to correct those that are not correct. Okay, then we submit. And we have the 25 of 25 points. Yay, guys, we did it. So that was part two, right? Let's go to part three. Let's go to part three. And part three, we should do some um, theoretical or theoretical, right? Because we uh, just need to answer this correctly. Choose true or false for the following statements. Choose true or false. We use the passive voice when we don't want or need to specify who did the action. Is that true or is that false? True. True. Okay, we don't want or we don't need, right? Mm -hmm. To specify. Uh, we use the verb be in the past participle to form the passive. True or false? Mm -hmm. we, we use the verb be in the past false. participle to form the passive. A ver. ¿Cómo hacemos la forma de la voz pasiva? Be plus the past participle, right? Sí. Okay, mm -hmm. so is it true or is it's it false? false? Okay, there we go. You can admit when did, who did the action when you were using the passive. What do you think? ¿Se puede omitir? Eh, ¿Quién hizo la acción? ¿Es importante saber yes. quién la hizo? It's true. Okay, then you can omit, right? Okay, let's say number four, the telecommunications industry. Aha, uh -huh, what's Mobile the product? Phone. Mobile phones. Okay, there you go. Mobile phones. Number five, the pharmaceutical industry. Yeah, medicine. 
Medicine. Okay, medicine. So let's submit and let's check. There we go, 25 of 25 points. So let's go to number four, part number four. Okay, this is just reminding uh, or recalling everything we have seen, right? From unit one and two. A ver, en esta, todos me batallaron en la tarea número siete. Pero algo que sí les voy a decir y que tienen que tomarlo en cuenta de aquí en adelante es que aquí no es de adivinar, ¿verdad? Hay una forma de hacerlo, hay una fórmula, hay una estructura y eso es lo que vemos aquí en la clase, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos a nuestro manual, tenemos que consultar en nuestras notas, ir al video que hemos pasado por alto, ¿verdad? Eh, todo esto tenemos que hacer para poder definir qué es lo que me están pidiendo. Y lo más importante, leer las instrucciones, ¿verdad? Entonces, la instrucción acá dice, with the information in brackets, type a correct question. Ah, me están diciendo que yo tengo que escribir una pregunta de una manera correcta, en la forma correcta, ¿verdad? Don't forget to use capital letters and a question mark at the end. Si no lo escribimos con mayúscula, error. Si no le ponemos todos la, los elementos que lleva una pregunta de información, entonces también va a estar equivocada, ¿ok? Vamos a ver, la primera, la primera, ¿cómo quedaría? What does, What does this machine do? Ok, ese es el auxiliar, does. This machine mm -hmm. is the subject and the main verb of this is uh, do. Ok, este es el verbo principal. Entonces todos se confundían con este do y creían que este do era el auxiliar. No, porque el sujeto es it, ¿verdad? This machine, ok. What does this machine do? Ok, vamos a ver la number two. Who does she meet on Saturday? Yes. Who does she meet on Saturday? Saturdays. Okay. What about number three? How many people does she supervise? Excellent. How many people does she supervise? Okay. Y a estas son en el tiempo pasado, miren, tenemos que responder cuál es la, eh, eh, perdón, tenemos que responder correctamente esta pregunta. Did the new assistant call the office? Yes, she did, she did. She did. Ah, correcto, because did is the auxiliary verb, okay, mm -hmm. for the past tense, simple past tense. A ver, number five. No, they didn't. No, they didn't. No, they didn't. No, they didn't. Okay, did the employees get fired? No, they didn't. Okay, so we submit, si nos pasamos un, un espacio, si no le pusimos el question mark, si no le pusimos las mayúsculas, si no le pusimos el auxiliar, entonces nos iban a salir incorrectas, ¿sí? Bien, esa era la parte cuatro y eso era el examen, chicos. ¿Alguna pregunta? Is there any question so far? Sí, igual en el caso mío, solo la primera parte hice, creo yo. Eh, no, no, no revisé lo demás. Ok, pero lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer para que le marque ya su nueva calificación, porque ahora ya lo comprende, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Hágalo nuevamente para que le salga una calificación mayor. Ok. Estamos bien todos con lo de las tareas y del examen. Sorry, guys. Mm -hmm. Sí? Okay, then. Yes. Okay, great. 
Ok, vamos a recordar nada más el tiempo pasado y cómo eh, retell the story, ok, cómo eh, contar una historia que sucede, de algo que sucedió en el pasado, ok. Así que les voy a poner un audio ahorita y quiero que pongan atención a lo que está pasando ahí, lo que está contando la señorita, ok. No les voy a poner el, la lectura todavía, solo a escuchar, ¿ok? No, no he pasado lista todavía porque solo habían tres o cuatro cuando inicié, ¿ok? Les voy a poner el audio y mientras yo estoy pasando lista después, ustedes van a ir leyendo, ¿ok? Bien. Pongamos el audio primero. Hello, my name is Lorelai Gilmore. I went to Colombia to attend a training last December. I knew the headquarters for the first time, and it was a very interesting experience, because I learned how to be more efficient doing remote work. I am responsible for hunting for new clients, and I am accountable to the sales department. But I learned to collaborate with the marketing department and also to coordinate with the purchases department. After the training, the personnel from tech support created and developed an app. The sales team planned the actions in the app and marketing designed the layout. We used this new platform and the last two months the company increased the incomes in 65%. Our company is known for delivering the products on time and for taking care to ensure error-free. Muy bien, vamos a ver, ¿qué de todo lo que escucharon? A ver, si escucharon por lo menos palabras, ok, tell them, ¿qué escucharon? A ver. El nombre. Ok, the name of the person, ok. Uh -huh. She's Colombian. Colombia. Is she Colombian? Okay, let's see. We, we, she mentioned Colombia, right? She mentioned Colombia. Habla también sobre negocios, me parece. Business, okay. Attendant. Training. She attended. She went to Colombia. Oh, yes, she went to Colombia. Employee mm -hmm. man. She hunting clients and, and purchase, I don't know. Purchases. Uh -huh. purchases. Uh -huh. Ok, lo vamos a volver a poner y sí, todos están en lo correcto. Ok, lo voy a volver a poner solo el sonido. Okay. Hello, my name is Lorelai Gilmore. I went to Colombia to attend a training last December. I knew the headquarters for the first time and it was a very interesting experience because I learned how to be more efficient doing remote work. I am responsible for hunting for new clients and I am accountable to the sales department. But I learned to collaborate with the marketing department and also to coordinate with the purchases department. After the training, the personnel from tech support created and developed an app. The sales team planned the actions in the app and marketing designed the layout. We used this new platform and the last two months the company increased the incomes in 65%. Our company is known for delivering the products on time and for taking care to ensure error free. Okay, did you get some more uh, complete sentences? She is in Colombia because she's training the personal. 
Okay, mm -hmm. let's, let's see. When you read, then you are going uh, to, uh, you are going to compare, compare what you hear of, with what she's saying, okay? But yes, she went to Colombia, okay? Mm -hmm. uh, to a training, yeah. She's beloved uh, uh, sales department. Okay. She marketing, marketing department. The, the area, the project, the support, and uh, marketing. Okay, okay. Well, ahorita yo les voy a enviar por medio del eh, WhatsApp la historia, okay? Te las voy a enviar ahí y mientras yo estoy... <coughs> Mientras yo estoy tomando la asistencia, ustedes lo pueden estar leyendo, ¿ok? Ok, there it is. Alejandro Humberto Mendoza Molina, Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Ok, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Eh, la, el área especializada ya se encuentra cerrada. ¿eh? Ellos se encuentran Hernán Antonio Chacón López. Presente. Ok, thank you. Ahora para que y Dalia Elizabeth pueden... Dueñas de Hernández. Present, teacher. Ok, Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Luis Reinaldo. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Razo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Oh, thank you. You said present through the chat, right? Okay, I'm sorry. Carmen Inés Montes de Fermán. Carmen. Present, escribe en el chat. Oh, ok, ok. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, thank you very much. So, ajá, ahora que ya tienen ahí ustedes la lectura, vamos a ver, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes las responden de acuerdo a lo que está ahí, ok? Bien. The first question. Uh, ¿Dónde está la lectura? A mí no me llegó, teacher. En el WhatsApp. A mí no. tampoco. No, no me he enviado, teacher. No, 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 no. Todavía tenemos el video de Elvis. No. <risa> lo de ayer, es lo último que tengo. Pero le di enviar, fíjense, no sé qué pasó. Traicionó en otro grupo. 
A ver. Ah, aquí me dice que está en espera. Ok. ¿Por qué se quedaría trabado? Okay. Ya les cayó. Pero a mí no me aparece. Hoy sí. Sí. Ahora no me aparece a mí. <ríe> Qué tremendo. Es que de plano, cuando ya empezamos la clase, todos los devices se ponen en mi contra. <ríe> Ay, no. Bueno. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya lo tienen ahí. Yes. Ok. Yes, Comienza yes. con I yes, went to teacher. Colombia to attend a training last December. Ok. Yes. Ok, there we go. Entonces, la primera pregunta no está en la lectura, ¿ok? La primera pregunta es, what's her name? Do you remember? Do you remember, guys? No. Bye. Bye. Entonces, se los vamos a poner de regreso, ¿ok? Lo voy a poner de regreso para que lo podamos decir, ¿ok? A algunos se les va a ser conocido, ¿ok? Ok, vamos a volver a poner. Here we go. Okay. Hello, my name is Lorelai Gilmore. I went to Colombia to attend a training last December. I okay, what was her name? Lore. Laura. 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 My name is Lorelai Gilmore. I went to Colombia to Laura. attend. Uh -huh. What was her name? Laura. 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 Laura.
She is responsible she for hunting for hunting for new clients. New clients. She is responsible for hunting for new clients. Okay. Who is she accountable to? <laughs> Mm. Say to the sales department. Be accountable yes. to the sales department. To the, the sales department. department. Okay. What did she learn? Is is good. She now collaborate with the, the other mm -hmm. department. Okay. To collaborate mm -hmm. with other departments. Okay. What else? Mm, more than that, right? It's, mm, yeah, mostly that. Uh -huh. How much did the company increase the incomes? The company increased uh, 65%. 65%. Mm -hmm. To income in 65%. Okay. Bien, la última no se ve acá. Um, what is her company known for? What is her company known for? Delivery the products on time. We del for delivery a products in time on time. Our companies for is talking known care, for delivering the products. Her company, her company is known is known for, for delivering delivery the products. products on time. Okay, there we go. Easy, right? Easy. Ahora ya sabemos, ya comprendimos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, contemos esta historia nosotros, ¿ok? Contemos esta historia nosotros, ¿sí? Case Laura Gilmore. Uh -huh. Uh, she's responsible for hunting for new <laughs> oh, I'm sorry I'm sorry I deleted those but yes you were doing a very good job Carla yeah so now empecemos por este, empecemos por este let's start from here okay let's start from here okay vamos a ver la primera oración que podemos decir Lorelai went to Colombia. I think it... okay. yeah. went to Colombia. She went to went. Colombia. Went to Colombia. Went to Colombia. Uh -huh. uh, asistir a un entrenamiento to attend. To attend the yeah. a training. Los centros de servicio. A training. Por la primera uh -huh. vez to Era attend a train, okay? There you go. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo podemos contar esto? A ver. Sí, mm. Soy responsable del departamento de ventas pero aprendí a colaborar con el departamento de marketing. Alguien lo está traduciendo, no traduzcamos. Ajá. Vamos, si, si traducimos, vamos a perder el objetivo de pensar en inglés, ¿ok? Si traducimos, perdemos ese objetivo, ¿ok? Sí, Leonard, Leonard. La idea es identificar las palabras que tenemos, ¿sí? Que hemos ido aprendiendo durante todo este curso. Right?
Ok, vamos a la siguiente. ¿Sí? Ajá, Laura, I quiero more going to Colombia to attend a training. Ok. Y en esta, ¿qué podemos decir? Ah, um, she learned how to, to be more efficient doing. Mm -hmm. Doing remote work. Mm -hmm. uh, to be, how, to be. Uh, how to be more efficient doing remote, remote work. work. Okay. To be more efficient, efficient, efficient. doing remote work. A ver, la siguiente. Ah. She learned. She learned or learned. 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 Mm -hmm. To collaborate with the other department in the company. Okay. Continue, let's see. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The company increased. Aquí que vemos, digamos que este fuera el equipo de IT, ¿verdad? Sí. Uh, Ajá. Ok. The IT deploy an, an app. Developed. De developed. Mm -hmm. An app, uh huh. Okay. This app helped. The other department. Okay, very good, very good. Mm -hmm. Develop the nap. Mm -hmm. Okay, veamos la siguiente. Developed, developed a nap. Uh -huh. The sales team planned the actions in the app. Mm -hmm. yeah. The actions in the app. Okay, very good. Um, what are you sure? The sales team developed or planned what? What did they plan? The layout, right? The layout. O sea, cómo se iba a ver la, la, la aplicación, mm -hmm. el diseño, ¿verdad? Los dibujitos, los colores, that's the layout. Mm -hmm. yeah. And the IT developed the action. Sign. In the app. In, in the app. Ajá. Uh -huh. The company increase increase, increase the income the income mm -hmm. 
In a 65%. Okay. There we go. Vamos la siguiente. To use the platform. Uh -huh. yeah. The company is known for. Mm -hmm. For delivering the products on time. Mm -hmm. And for taking care to ensure error free. Her company is known no for, for delivering on time. On time. Mm -hmm. Mm -hmm. And for taking care to ensure error free. free. Huh. Esa parte no la entendí, teacher. Para asegurarse de que no le van a mandar el producto equivocado, ni la talla incorrecta, ni tampoco le van a mandar. ¿Ok? Para asegurarse de estar cero errores. ¿Verdad? Pedido correcto. To get excellence. ¿Right? Yeah. To be an excellent service. Ok, great. Here it is. We retold the story. Ya contamos lo que le pasó a lo de Lady Gilmore, okay? La actividad de ella. Okay, then, guys. We're going to continue to our... Uh, let's go to our manuals. And let's continue with this because we want to continue with um, WH questions that we missed yesterday, okay? So... <clears throat> vamos, todos juntos a la página que nos habíamos quedado el día de ayer para hacer esta actividad, ¿ok? Vamos a ver, la primera, podemos, uh, yo creo que ya la habíamos hecho la primera y les había dado yo un ejemplo, ¿ok? What does Rafael, le vamos a poner acá, Rafael oversee, ¿ok? What does Rafael oversee, ¿ok? There we go. Vamos a ver, con manufacture, hagamos una pregunta de información con manufacture. Si no recuerdan What's... y no podemos inventar, vayan a sus notas y vayan al manual. Mm -hmm. En las páginas anteriores hay bastante. ¿Ok? Una pregunta con manufacture. We manufacture mm -hmm. car box boxes for baking okay. company. Where is the manufacturer choose? Okay, we manufacture cardboard boxes for packaging um, companies. Right? Companies. Okay, puede ser también esta de... es afirmativa, ¿verdad? Pero la queremos hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos esto una pregunta? Uh -huh. What does manufacture? What, what does does factory do? What, what does manufacture? Manufacture. Does your company. Primero el sujeto. What does your company, does your company manufacture? Manufacture. What does your company manufacture? Se me fue una doble N por ahí. Ahorita la voy. <coughs> ok. Hoy sí. Hoy sí ya es una WH question. Bien. Yeah? Vamos a ver. Con supervise. <coughs> What does Jose? Mm -hmm. Sorry. What, what does? Mm -hmm. Who is your supervisor? Oh, good, good. Even though it is supervised, it is okay, supervisor too. It's related. What does Jose? A ver. 
supervise. Sí. Ok, vamos a escribir la de Oscar. Era, who is your supervisor? Ok. Y ahí el, ah, sí, o sea, va en is, no. Ajá, en este no va, este es el verbo to be, porque le pregunta quién es, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? Sí. Pensado. Bien, pero ya va el otro verbo. Ok. Ajá. Las dos son WH questions. Una es en el presente simple, la otra es en presente, pero del verbo to be. Ok. Bien. Vamos a ver en la siguiente. Be in charge of. El B lo tenemos que conjugar de acuerdo al sujeto que vayamos a preguntar, ¿verdad? Uh -huh. A ver, la que hicimos por muchas veces. Uh -huh. Who is in charge for the... Who is in charge of checking the quality of the product? Excellent. Very good. Mm -hmm. Okay, now what about network? I... Uh... How many do you know? How many? Mm -hmm. How many? Uh-huh. Sujeto ahora. Um, no, sí, el... puede ser completa una frase y puede ir allí el eh, unido como una question phrase, por ejemplo, how many departments, how many employees, how many, eso sí iría antes de el do, porque el sujeto en realidad es a quien usted le va a preguntar. Assist, do you, right? Assisted, ahí le pusiera yo, uh, de asistir. Uh -huh. oh, mm, oh, okay. Wait. How many attended? Uh, contacts. Went? Do you have in the, in the, your network? Great. How many contacts do, do you, you have uh -huh. in your network? Do you have? Oh. Okay. Uh, pero vamos a utilizar el network como un verbo. Ah. Okay. Entonces le podemos poner, do you network with? Okay. Yeah. Y ahí ya la with. finalizamos. Ajá. Uh -huh. Para decir... Eh, con cuántos contactos, ¿ok? okay. Yeah. Por eso le ponemos el with. Si le quitamos el with, no hay ningún problema, ¿ok? How many contacts do you network? Pero más bonito ponerle with, ¿ok? Con cuántos, right? Okay, there you go, guys. I think we have done this homework, so let's... Uh, continue with the other one. En la otra lo que tenemos que hacer es ordenar esas preguntas. Va, hagámoslo juntos. Yo lo voy a borrar acá. Ok. Y vamos a ver esto. Order the words to create positive and negative or interrogative statements in the simple past. Si tiene el question mark, es una pregunta, ¿verdad? Si tiene el did not, es negativa, ¿verdad? Y si tiene el verbo con el final ed, entonces es afirmativa, ¿verdad? Por eso dice aquí, positive, negative, and interrogative statements. Vamos a ver, acordémonos, sujeto, verbo, complemento. Y en las preguntas, Primero el did, primero la W, uh, I'm sorry, the WH word, yes, okay, and so on. So, number one, enjoy, did, you, training, mm -hmm, the. Vamos a ver. Teacher, mm -hmm. may I? Yes, please, go ahead, Carl. Go ahead. Uh, the sentence is, did you enjoy the, the training? Excellent. 
Did you enjoy the training? Okay. Number two, guys. Negative. Mm -hmm. Mm -hmm. The manager. Mm -hmm. Didn't, didn't attend the seminar. Okay, very good. Continue, number three, guys. The personal update updated uh -huh. the certification the machine the main the main maintenance, maintenance certifications uh -huh. the Okay, ¿les suena bien aquí? Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Day Day Ajá. Vale, esta tiene sentido así como está. Pero, ¿qué tal les sonaría? Por acá. Maintenance personal. Yes, the maintenance personnel. Mm -hmm. Mm -hmm. Updated their certifications. Mm -hmm. What do you think? It's better. Okay, there we go. Number four. The, the supervi supervisor. Mm -hmm. Exchange business card. Mm -hmm. Okay, and number five. My work, workmates. Didn't. Uh, at convention. At convention. Y el verbo cuál At sería? Network. Network. Mm -hmm. At conve convention. Convention. Okay. Yeah. Oh, a period. There we go. Here we are. If you see, we learned the simple past tense. We know how to uh, structure affirmative, negative, and interrogative. Interrogative with did, right? With did, so direct questions. Okay, people, just asking to you. Al principio estábamos hablando de las business cards o de las eh, tarjetas de presentación. ¿Qué información es la que contienen? What is the information in a business card? So, aquí en esta actividad está eso. Vamos a ver. Voy a borrar. Ok. Ready? May I delete this? ¿Puedo ya borrar? Sí. No, 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 wait a minute, please. Okay. Thank you, teacher. Okay. So now we go to this other activity just to finish this activity. Yes or no? What information should be present in a business card? Do you think that it is important to get a photo of you in a business card? What do you think? We never see a, a, no. a business card with a photo. No, right? Uh -huh. no. Okay, vamos a ver, QR codes? Maybe. 
<laughs> yes, it's possible it actually, to work. Uh, it's Depend, possible. Yes, Depends it's possible. Depends on the expertise. <laughs> okay. Okay. So, yes, right. Uh, for the site company, right? Of the company. Yeah. Job title. The job yes. title. Yes. yes. All right. What about the social media links? It's social no, media it's links. That's okay. No. No, no social media? No. To get in contact Only with people? Mail. Only mail. Okay, that's a social media link too, right? But social but media links. Uh -huh. Okay, but social media links are, for example, if you if your company has a Twitter account or LinkedIn. maybe, yeah, yeah, if it is personnel, right? I'm sorry, if official, it is personal. Official the company. Yeah, so from the company. The official the company. Okay. From the company, I think, right? Yes. <laughs> yeah, because yeah. personal, I think we are not going to share that with any kind of people, right? With everybody. Yes. I think social media links from the company, right? Tagline. Yes. Tagline. Algo que lo identifique a usted o un slogan, right? A tagline. Mm. No. 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 Okay. Vamos a ponerle que no. What about your email address? Yes, yes. Okay. Yes. And what about yes. your yes. mail address? Yes. Physical address. A physical address? What do you think? Two. Right. Yeah. Okay. Yes. Mm -hmm. Yes. So, si se fijan, aquí no dice email address. Aquí dice mail address. Okay, uh, it's like a physical address. Uh, what about your name? Yes. 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 The, yes. Words, right? the principal. Yes. Okay. So company logo, do you think it is yes. important? Yes. 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 Okay, people. So you are going to design your business card and you send it to the WhatsApp, okay? Eso les queda a ustedes. Ustedes hacen ahí una pequeña... Um, Business card y le envían en el WhatsApp. Mañana las vamos a pasar acá, ¿ok? ¿Sí? Mañana las vamos a ver todas así bien bonitas, ¿ok? Ok. Bien. Vamos entonces a continuar con nuestra clase del día de hoy. Right? We want to introduce to unit... Sorry. To unit three. Remember, the first unit was about the identity of our companies. We learned how to say the name, right? How to say where we work and um, some details about our companies, right? And then socializing, we talked about our company in a deeper way, right? Now, what about, uh, and we learned how to, how to um, uh, make a conversation using a small talk, right? Ahora, veamos que vamos a entrar a la unidad tres. What's unit three topic? A ver. ¿Cuál es el tema de la unidad tres? Vamos a ver todos. Communication at the workplace. Communication at the workplace. Workplace. Communication, Communication, right? Communication at, at, the workplace. Workplace. at the workplace. At the workplace. So this is unit three. Cuando nos comunicamos en nuestras compañías, a ver, ¿cómo esperan ustedes que les hablen a ustedes o les comuniquen algo a ustedes? ¿Cómo lo esperan? ¿De qué manera lo esperan? For meeting or email. Okay, through a meeting or through email. Okay, that's like informing. Okay, that's okay. like informing. But communicating with people. A ver, recordemos que la comunicación está basada en preguntas, respuesta, pregunta, respuesta, sí. Y eso es una conversación. Ahora, cuando nos comunicamos en nuestra compañía, Normalmente nos comunicamos relacionado al trabajo y a nuestras actividades, ¿verdad? 
y a las actividades de los demás. Así como Lorelai se fue allá a Colombia para aprender a relacionarse y a lograr objetivos con los demás departamentos. So that's communication at the workplace. How to ask for help. How to communicate what my department needs. What are the activities that are related and we can help with, okay? Entonces, necesitamos hacerlo de una manera professional, okay? And the most important thing, polite, okay? Using polite language, professional language. Porque no vamos a llegar ahí hablándole, hey, mira vos, ¿qué onda? Hey, no, hombre, vos, de ver, no, no vamos a llegar hablando así, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo le habla usted a su jefe? ¿Cómo le habla usted a su jefe? Hello, engineer. Ah, ok. We are, we use formal language. Usamos wow. un lenguaje formal, ¿verdad? Si no, ve, ¿y este qué onda? ¿Qué le pasó? Y normalmente los jefes lo tratan a uno de vos, ¿verdad? Pero, bueno, they are the bosses, right? Son los jefes. Aún ahora, los jefes tienen que aprender mucho respeto. O sea, tienen que aprender a tratar a, su a sus subalternos con respeto. Bien. So, communication at the workplace means that we are going to learn some language how to express polite requests. ¿Ok? Polite requests. Entonces, el primer tema que tenemos para desarrollar es how to use could you or would you mind something, something. Estas dos frases vamos a aprender. Estos son verbos modales. Could and would. Okay? Could and would. Could es el pasado de can. Y en el lenguaje polite, en el lenguaje amable y formal, es usado para pedir algo, to request for something, ¿ok? Would es una palabra que no tiene un significado específico, pero nos ayuda a hablar de una manera formal, de una man manera más polite. Si could está en este nivel, would es un nivel mayor de respeto, ¿ok? Así que vamos a ver. Uh, hemos hablado ahorita acerca de lo que teníamos antes de las WH questions, de el pasado, etcétera, hicimos todo este feedback, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a ir a nuestro manual para ir eh, logrando este objetivo. El objetivo que tenemos para la clase es that you will be able to make polite requests at the workplace by using modal verbs. ¿Cuáles verbos modales? Vamos a ver. Would. Could. Cool. 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 Uh -huh. And would. Pero And would, would lo vamos a utilizar en esa frase. Would you mind? Esa frase nos vamos a centrar y lo vamos a aprender cómo se usa, para qué se usa, en qué situaciones. Right? Aquí como miran esta, esta foto de acá, ¿verdad? Él está colaborando, ella está pidiendo algo, right? Asking, requesting, and he is helping, okay? Bien. Tenemos estas dos preguntas. Do you usually help your coworkers with their tasks? Y la siguiente pregunta. Do you often ask coworkers to help you with your tasks? Bien. Vámonos a la plataforma todos y ahí tenemos esas dos preguntas posteadas para contestarlas. Ok. There is someone there. Thank you very much, Jenny. <laughs> yeah, tengo que pasar la lista. Thank you. Ok, there we go. Ok. Please remember that what, uh, what are you required? You are required to turn on your cameras and to say present when you hear your names. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present. Douglas Ernesto Campos Moss. Present. Gilbert Osmildo Molina Ramos. 
Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present teacher. Okay. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Y Dalia Elizabeth Dañas de Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. He said present already. Okay, and Carmen, thank you very much for uh, sending that text message. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, great. So we were talking about the polite requests. Esa palabra, requests, es muy importante. Pero vamos a ver entonces ahí en la plataforma, okay? En la plataforma. ¿Ya entraron todos? Uh, yes. Go to the discussion label and um, click on the one it says polite requests. Polite requests. When don't the book and then discussion. 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 Mm -hmm. discussion discussion and then we uh -huh. click on all topics okay and here we've got polite requests okay polite requests si lo miran yes okay yes. there we have four questions do you usually help your co-workers with their tasks? ¿Ustedes le ayudan a sus compañeros con las tareas de ellos? Do you usually help your co-workers with their tasks? Entonces nuestra primera oración sería I usually, uh -huh, I usually help my co-workers with their tasks, okay? And then a comma is okay. And then I ask, do you often ask co-workers to help you with your tasks? Ustedes eh, a menudo piden ayuda a otros compañeros que les ayuden con sus tareas. Mm -hmm. Sometimes. Okay, I sometimes ask Never, never. <laughs> Do you, I mean, <laughs> don't you ever? Why? For example, pass me the the printings, or oh. can you turn on the computer for me, or maybe I don't know something else. Oh. Uh huh. Okay, I sometimes <laughs> ask. Uh huh. Ask, ask for help to my coworkers. Okay, ask co -work workers for help. Okay, ask co workers for help. Okay, now la siguiente dice list three activities or tasks that you request help from others. ¿Qué actividades ustedes le pedirían a sus compañeros que les ayuden? Ajá. Uh -huh. Las que ustedes piden ayuda. 
I ask my co-workers to help me with, mm -hmm, with inventory. Okay. ¿Y qué se hace con el inventario? Um. Después de una preposición como esta, with, también sería un ing, ¿ok? Un ing verb. For example, um, with checking <coughs> the inventory, ¿ok? Inventory. There you go. Ajá. Uh -huh. What else? Call the clients. Calling the clients, okay. ¿Qué otra cosa piden ayuda a ustedes? Le dicen, hey, mira, hazme este favor vos. Right? No piden ayuda a ustedes. Llamar a alguien que llame a otro. Ah, ok. Ajá. Ok. Calling Hablame. other employees. Pero eso no es de llamar por teléfono, sino de... Por, está como... Vea, Tell them to come. Sí. Tell them to come. It's calling too. Ok. Ah, calling okay. también puede ser... Aquí lo voy a poner. Tell them to come, right? Yeah, tell them to come. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Eh, mandar emails, sending emails. Do you ask for day to send emails? Puede, podría ser también teacher. Eh, a veces yo pido ayuda como, como para proyectarla. Uh -huh. Como para proyectar la, la presentación, ¿verdad? Entonces sería me to project your PPT. No excellent, see. excellent. Projecting the PPTs. Okay. Mm -hmm. Maybe um, for, uh, opening the windows, for example, right? Mm -hmm. Closing the, paper, the doors. Uh, put the paper in the printer. Okay. Uh -huh. Loading the Loading paper in the printer, right? Loading paper in the printers. Okay, yes, good. Ahora, listemos tres actividades. Let's make this list. Three activities that you are requested for help. Estas son actividades que sus compañeros le piden a usted. Okay, activities that you are requested for help. My co-workers ask me to mm -hmm, print a document, a document. Mm -hmm. Okay. Vayan haciendo lo que ya lo van a uh, submit ustedes ahí, ya lo van a subir. Uh -huh. Shining document. Shining? Signing. De, oh. No, no sé si es. Yes. Signing. Signing okay. documents. Ok. Uh -huh. Attend En este caso sería to sign porque hemos puesto help. Right? Uh, ask me. To... Okay. Atender el teléfono. Como... Ok. Ajá. Uh -huh. Answer the phone. Uh -huh. Okay, there we have three activities. Okay, y entonces ustedes le dan submit, right? Y normalmente, ¿cómo se lo piden? Hey, mira, me echas una llamadita vos en la noche y me, me informás. No, ¿verdad? 
eh, debemos de buscar la manera más formal y más eh, educada posible, ¿verdad? Tenemos que educarnos en eso. Si lo estamos haciendo, ok, es por la confianza que tal vez tengamos. Yo, Pero vamos a llegar a un momento en que eso va a estar fuera de lugar, ¿ok? Tell me. No, que, bueno, en, en mi trabajo, a mi compañera, no, el personal de mi, del trabajo son, somos bien pocos, pero mi compañera, bueno, normalmente nos tratamos de, con respeto, uh, me okay. saca esta copia, por favor, o sea, me puede ayudar. O sea, Great. <ríe> no así, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, Mira, ya vos qué formal. onda, pues anda, ayúdame, no seas así, ¿verdad? Que no le decimos así, ¿verdad? No. A menos que de plano ya nos haya sacado de quicio. ¿Ya lo han hecho ustedes? <risa> Algunas veces, sí. <risa> Con otra compañera anterior, sí. Ajá. Lo han pensado. Ah, lo han pensado, se ha imaginado usted haciéndolo. Ok. Ok, sometimes, right? Ok, denle submit. Y luego, pues, yo quiero ver por acá lo que ustedes hayan escrito. Ok. Okay. Mm -hmm. Okay. I ask my co-workers workers to help with help me with opening accounts, projections, con J sería, pero estamos bien. Admitting with the clients, okay. My co-workers ask me. To attend clients, okay? To attend. En este caso, no sería to attend, sino que sería assist, okay? To assist clients. There you go. Bien, para poder hacer estos requests, es que tenemos que encontrar la manera de pedir el favor, ¿verdad? Hay un lenguaje muy formal y muy educado, a very polite and formal language, and those are the phrases we want to study tonight. Could you please and would you mind? Okay, so let's go to our page number 29. Y esta es la manera de pedir, o en todo caso, el verbo es to request. Ok, to request. To request es asking. Ok, to request es uh, to ask for, okay? So let's see, practice this short conversations with a partner. So let's see, the first one. Could you print out a budget file? Right away, Rita, okay? Could you print out the budget file? Right away, Rita. Vamos a ver, vamos a escuchar a Jenny y a Karen, okay? Jenny dice la pregunta y Karen la, eh, la reacción, ¿ok? Vamos a ver. Could you bring out the branch fire? Right away, Rita. Excellent. Ahora cambiamos. Karen dice la pregunta y eh, Jenny dice la reacción. The first one? Yes, the first the one. one. The first oh. one. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Excellent. Entonces, definamos acá cómo está escrito. Could you print out? Veamos que el could al principio nos hace ya, nos abre la puerta para poder eh, pedir lo que necesitamos. Okay. Could you 
print, el verbo está en eh, la forma base. Miren, could you print out the budget file? Y la respuesta no es, yes, I could. ¿Verdad? Aquí no hay una respuesta. Oh, yes, I could. Mm -mm. Yes, I could es como que usted le esté diciendo, sí, yo podría, pero no lo voy a hacer. ¿Ya? Yeah? So, entonces, no vamos a contestar, yes, I could. Vamos a contestar, una, con una reacción, right away, okay, no problem, good, okay, here I am, whatever, you want to say, except I could, okay, y menos si le dicen I couldn't, <laughs> right, ahí la regamos nosotros porque entonces nos ponemos en un impolite language, right, y entonces, dígame. Podría ser también, of course, of course. People. Of course, excellent, yes, yes. It is a good reaction. Okay, veamos entonces la otra. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, vamos a ver. Um, Gilbert and Oscar Alberto. Gilbert, the question? Oscar, the, the reaction. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Great. Bien, aquí qué es lo que tenemos que ver es que la frase es completa. ¿Ok? Would you mind? Es como te importaría, right? Would you mind? Y el verbo cómo va? ¿Cómo está el verbo acá? Infinity. ING form. ING. Form. Uh -huh. It's a gerund, right? I-N-G. Yes. Ok. Entonces, vamos a ver. Dediquémonos a pronunciar bien esta palabra. Would. 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 Uh -huh. Sonaría como que estuviéramos eliminando. Ok. Ah, oh, perdón. Esto. 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 Ok, como que al pronunciarla eliminamos la letra L, ok, y es solo would, would, no pronunciamos la L, a ver todos, would, 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 would. would. Huh? y ahora unámoslo todo, would you mind, would you mind, would you mind, would you mind, y en una forma más rápida lo van a oír would you would you mind 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 opening the window excellent ahora en una forma lenta sería would you mind opening the window okay would you mind opening the window a ver veamos la reacción acá Sure, no problem. Mm -hmm. Okay, would you mind opening the window? Sure, no problem. She's got, she doesn't have any problem with opening the window, right? Okay, there we go. Vamos a ver por acá. Que tenemos una lectura pequeñita y después nos vamos a un pequeño ejercicio. Okay. Use request. Request, esta palabra, miren, esta palabra could be a verb, yeah? And it means ask something politely, okay? For example, I request a new phone or please request a new phone. Please could be at the beginning or it could be at the end, okay? So request a new phone, please. And it is a verb, right? Then let's say, use request as a noun, a noun, okay? Una solicitud, right? A request is like asking for something, but a noun is something asked for, okay? Something asked for, okay? Entonces, if this is something asked for, they are referring to the thing they are requesting, right? To the thing they are requesting. Y puede ser en plural o en singular. 
I request two, three, four, five, etc. requests. Ok. Singular, plural. Entonces, vámonos a ver esto acá. Y ustedes van a completar estas oraciones que están acá. Definiendo, ubicándola en si es un verbo, si es un nombre, ok, y si está conjugado, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Here it is. Aquí están las palabras que van acá. Okay, so let's complete them. Acordémonos si es un verbo, si es un nombre, si está conjugado en tiempo pasado, en tiempo presente. Okay. El per es plural, el per es singular. Jose Yair, help us with number one, please. Is, um, the request, it is time the request more direct help, help from quality control department. Okay, pongámoslo y leámoslo, a ver si tiene sentido. To request. Uh -huh. to request. To request. Okay. To request. Veamos number two. Carmen. Mm. Uh, you need to sub submit the request form. Okay. Okay, let's see. If it makes sense, okay. You need to submit the request form. Okay. Number three. Thank you, Carmen. Number three. It's okay. Dancy. Um, the employee's address mm, add request to the Ministry of Labor. Of labor. labor. Mm -hmm. Okay. Number four, Yeni. Um, they rescued, requested, requested, transparent and justified status game watch wages. Wait it. Okay. Vamos a ver. Transparent and justifiable staggered wages. A ver, estas son palabras que tal vez no las hemos escuchado antes, ¿verdad? Transparent. Okay. Uh -huh. and justifi uh, justifiable. Yeah, well, justifiable. Justifiable. Staggered. 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 Wages. ¿Qué wages. será esto? ¿Qué será esto? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? No idea. Justificable, transparente y justificable. Pero las otras dos no entiendo. <laughs> Ajá. Uh -huh. Staggered wages. A ver. 
¿Alguien tiene alguna idea? Salario. Yes, salaries. Uh -huh. Yes, salaries. Salaries es wages. Wages. Okay. Pero se refiere a remuneraciones. Okay. And staggered es como escalonado. Yeah. Staggered es como escalonado. Justifiable es que sea justo su salario, right? And transparent, que no me estén haciendo la corrupción ahí, que dicen que me pagan tanto y que, y que están cobrando ellos la otra parte, right? Entonces, so they requested transparent and justifiable staggered wages. Okay, number five. I'm afraid your department didn't request any okay. information. Great, thank you, Rafael. Esa sí le costó un montón, vea, no había ninguna más ahí. Me llegó. <laughs> Great, okay. Rafael, yes. <laughs> okay, I'm afraid your department didn't request any information. Okay, este I'm afraid es una frase. A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué significa aquí? Me temo que. Exactly. Me temo que. No quiere decir que yo tengo miedo. No. No se refiere a tener miedo, sino que eh, a dudar o a pensar o a opinar sobre algo. Okay? Me temo que. I'm afraid your department didn't request any information. So that's why you fail, right? Okay. There you go. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta palabra? Request and requests. Sí, yo la verdad no termino de entender las, las oraciones. O sea. Ajá, ok. A ver, entendiendo la oración en el sentido de cuando es un verbo o cuando es un nombre. Ok, so number one. ¿Qué entiende la número uno? Vamos a ver. A ver, ¿qué se entiende en la número uno? It's a verb. Yeah, it is a verb. Pero, ¿a qué se refiere la, la, toda la oración? Carla está teniendo el problema de comprender lo que dice la oración completa. Uh -huh. In Spanish? Uh, yes, if you want. Okay, in this case, just for helping Car uh, Carla. Porque la primera yo la comprendo como es momento de dar respuestas directas para ayudar al control de calidad del departamento, de ayudar al departamento de control de calidad. Mm, not exactly, not exactly. It is time to request, es tiempo de pedir. Okay? Pedir. Uh -huh. it, it is time to request uh -huh. Uh -huh, una ayuda más directa del de el departamento de control de calidad. De calidad. Yeah. Solicitar sería también. Yes, yes, that's request or to request. Mm -hmm. Okay, what about number two? You need? Submit the request form. Uh -huh. Lo que usted hace cuando hace la tarea, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yeah, entonces yo les pido a ustedes, I request you to do the homework, right? The form. En este caso, usted está haciendo un trámite, por ejemplo, hay answer tras en y no, hay, no ha subido la, la proforma, ¿verdad? Entonces, ustedes le dicen, you need to submit the request form. La forma, el formulario de la solicitud, right? Aquí no es verbo. No, it is not. Here is a noun. Mm -hmm. No. The request form sería el formulario de solicitud, right? Number three, guys, what do you think? The employees addressed a request to the Ministry of Labor. Uh huh. It's a noun, right? It's a noun because it says a request, una solicitud, right? Una requisición, una, eh, como es que se llaman estas que se ponen eh, legalmente, oh. tiene otro nombre. Como los empleados 
eh, vivía, no sé cómo se llama ese nombre, eh, asigna eso al Ministerio del Trabajo. Address to something or to someone is eh, dirigir. Ok, to address es to dirigir, okay. es dirigir, perdón. Entonces, the employees addressed, past tense, los empleados le Dirig dirigieron. Uh -huh. Uh -huh. Dirigieron. Petición. Exactly, petición de trabajo. Yeah, there you go. Number four, what do you think does it say? Ellos pidieron. Uh -huh. Solicitaron. Yes. Es right. En el past tense, es Ahí es un verbo conjugado en tiempo pasado. ¿Sí? Yeah. Vamos a ver number five. Is a verb or a noun? It's a verb. It's a verb and it's conjugated, right? In the past tense, but in a negative form. ¿Ok? Mm -hmm. Está conjugado en tiempo pasado simple, pero usando la forma negativa. Yeah? So I'm afraid your department uh, didn't request any information. Okay? Su departamento, mire, fíjate que su departamento no hizo la solicitud de la información. Right? No solicitó. Yeah? Hoy sí, Carla. Yes, thank you. Great, great. Okay, people, now let's go and see this. If we are talking about polite request, I'm sorry, polite request, let's see the structure, okay? Let's look at the structure. And it says, could you please make a phone call to the three potential clients today? Yo lo puedo decir de esta manera a cierto nivel de respeto. Could you please make a phone call to the three potential clients today? Y con mayor respeto, right? Would you mind calling the three potential clients today? Okay, veamos la diferencia entonces. Aquí la actividad siempre es make a phone call, right? Aquí también la actividad es make a phone call, right? Pero lo usamos con ing verb form, okay? ¿Sí? ¿Estamos bien acá? A ver. De las que estábamos mencionando al principio, que estábamos diciendo ahí en la plataforma, cuando contestamos, Ok, hagamos una solicitud nosotros acá. Let's make a request to a coworker. Ok, could you please, and give me an activity. A ver. Uh -huh. La que teníamos en el, en el manual era, could you please print out the documents, right? Algo similar. Prepare the file. Okay, could you please prepare the file? There you go, prepare the file. Okay. Y vemos que please va antes del verbo. Okay, pero también lo puedo escribir al final o lo puedo decir al final, like this. Okay, voy a poner acá. Could you uh, prepare the file, please? Okay, y suena bien también. Could you prepare the file, please? Could you please prepare the file? It's okay. Please could go before the verb and it could go after or at the end of the sentence. Okay. So, ¿cómo haríamos esto con más respeto? Así como, qué sé yo, a mi jefe, ¿verdad? ¿Cómo se Would lo... You mind? Exactly. Uh -huh. Would you mind? Uh -huh. Would you mind? ¿Y cómo usaríamos el verbo? Mm. Si es prepare the file, sería con ING. Okay. NG. Preparing the file. Excellent. Preparing the file. There you go. Mm -hmm. Would you mind preparing the file? A ver, otra actividad. 
Uh, oh, could you, you please clean the, the work area? Could you please repeat that? Uh, could you please clean the work area? Excellent. Okay. Y si lo dijéramos así con mucho más respeto. Cleaning. And would you mean cleaning the work area? Would you mind? Would you mind? Uh -huh. Cleaning the work area. Mm, ya ven que el corrector no soy yo que consta. Vaya, vamos a ver. A ver, miren acá también. Ok, ¿se entiende esta parte de la estructura? ¿Sí? Yes. Vale, vamos entonces a ver esta otra. Ok, este es otro ejemplo. Aquí hay otra actividad, miren. Arrange for a meeting, right? Could you please arrange for a meeting with the floor managers? ¿Cómo sería con would you mind? Would you mind arranging for a meeting with the floor managers? Okay. Vamos a ver acá. Otro verbo. Yeah. Y si se fijan, en tercera persona, could no cambia. En tercera persona, would no cambia. Okay, es lo mismo. Would she mind? Would you mind? Would he mind? Okay. Would I mind? Uh, no se usa casi, pero okay. Um, would they mind? Okay. Ya conjugándolo, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Could she send the invitations first thing in the morning? ¿Cómo sería con would she mind? ING perform. Would she mind sending the invitations first thing in the morning? Ok, entonces, este será su turno. Miren, nos vamos a ir al breakout room y con eso vamos a ir finalizando. ¿sí? Ustedes tienen que escribir could you and please or would you mind en estas. Ok, en estas oraciones. Son ocho oraciones y nos vamos en este momento a trabajar ahí. Ahorita se las paso acá. ¿Qué vamos a ir a hacer, jóvenes? A poner, eh, ya sea... Will you... Will you... Y... Cold. Okay. Could you please and would you mind? Okay. Would de acuerdo mind. a la forma de la estructura que acabamos de ver, ¿verdad? There Perfect. we go. Uh -huh. ¿Dónde es? ¿Está desde su computadora? Sí, sí, estoy. Para que, para que responda allí lo que hagamos por si nos lo solicita la teacher. Solo que a mí me cuesta, no le entiendo mucho a esto. Okay. <ríe> me abruma la tecnología. Okay. Aquí no sé cómo hacer. Para compartir, usted dice las oraciones que acaba de mandar al WhatsApp. 
No, para que las escriba allí la respuesta para uh, si la teacher la solicita, las podamos eh, presentar ah. en el grupo. Ay, quiero ver. Bueno, sí. contestemos. Aquí no sé, quiero ver. María. Um, eh, call you the number one a ver call you verdad call sí. you call okay. you en la otra es call call you mean de acuerdo sí sí number number two number three Igual, will you, will you mean? Will you wait, waiting in the reception or will Mr. Garcia get free? Yes, okay. Sí. Number four, I about the starting a meeting right now. Uh, call you, please. Call me in the 20. Aunque le está diciendo que está a punto de comenzar una reunión. It. It. Pero es. Gracias. Bueno, preguntamos a la teacher porque creo que acaba de entrar. Teacher. Eh, ¿Cómo se Hello, pronuncia? Tell me. Yeah. Assembling. Yeah, It's like that. Right? Assembling. Mm -hmm. Assembling. Ok. Yes. Number six, el verbo está. Entonces es cool, ¿verdad? Cool. Cool. Cool you. Cool you. Speak. Or call you, please. Uh, speak louder. Aquí estamos. No. I can't. Hello, Annette. Malo, mal. Como ella dijo, polite. ¿Qué otro? ¿Qué el otro? ¿Verdad? ¿Qué, qué would you mind? Los que son dependiendo. Uh -huh. okay. I'm ready, teacher. Uh -huh. We are ready. Great. Let's go to the main uh, room, please. Uh -huh. Yes. Uh Okay, people, ready? Ready. Let's listen to Hernan. Hernan, can you uh, help us with the number one? Hernan, are you, are you there? Okay, Idalia, please, with number one. Could you please start 
on the phone. Okay. Could you please, right? Could you please turn on the fan? Fan. Okay. Esta también puede ser. Could you turn on the fan, please? Okay. Lo podemos poner acá el please o lo podemos poner al final, ¿verdad? So, number two, please, Douglas. Uh, you are muted. Uh, excuse me. Okay. Uh, what you mean saying my the last purchase report? Okay. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Okay. There we go. Number three, Georgina, please. Would you mind waiting in the reception area while Mr. Garcia gets free? Great. Right. There you go. Mm -hmm. Number four, Hazel. I am about starting a meeting right now. And could you call me in 20, please? Okay, great. Vamos a poner please al final, aunque es antes del question mark. Ok, 20 please, and then the question mark. Mm -hmm. Ok, thank you, Hazel. Number five. Let's see here. Oscar. Uh, would you mind reading the instruction manual before assembly in? Ok. Is handling it, right? Mm -hmm. Number six, please, Roberto. Uh, me, teacher? Yes, Carlos Roberto. Yes. Yeah. Okay. 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 Number six it will be um, could, uh, uh -huh, yeah. Could you please speak louder? Okay. I can't hear you from here. Excellent. Number seven. Okay, Rosa. Well, could you please help me with this after lunch time? Excellent. And number eight. Carmen. Would um, you mind opening the windows? Okay, would you mind? Okay, great. A ver, todos pronunciemos, abran su micrófono y digan, would you mind? 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 Okay, there you go. Okay, people, I think it's almost time. So let's go and do a short reading we have in our manuals. Okay. Aquí hemos cubierto lo de could and would you mind. A ver. Por acá tenemos un pequeño ejercicio que dice think of five requests you need to ask in your workplace. A ver. Así como las primeras que pensamos. Ok. Hagámoslas ahorita. Ok. There we go. Think of five requests you need to ask in your workplace. 
A ver, ¿cómo podríamos pedir algo? A ver, de lo que ustedes hacen normalmente y diariamente en su trabajo. Si pusiéramos, could you please? Uh -huh. Could you please show the presentation? Excellent. Okay, there you go. What else? A ver. Una con would you mind. A ver, todos, pensando en would you mind. Sign es firmar. Yes. Sign. Would you mind sign the request, please? Okay. Okay, there you go. There you go. A ver, with could you? Could you check the report, please? Excellent. Okay, great. A ver, otra. Would you mind calling the clients, please? Excellent. Would you mind calling the clients, please? Could you please give, give me a coffee, please? Lo puso antes, please. Uh -huh. Oh, yes, you're right. Thank you. Okay, there you go. Could you please give me... Teacher, ¿y cómo se dice corregir? To correct. To correct. Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué sentido lo quiere decir? Que corrige el reporte, please. Por, uh -huh. En vez de... Uh -huh. Corregir, yeah, to correct, mm -hmm. to correct. Si está algo equivocado. Sí, 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 sí. Okay, then you can say to correct. Uh -huh. Because it's already checked. Mm -hmm. uh -huh, yes. Yes, okay, then to correct. Mm -hmm. Okay, people, so now we know how to ask politely any kind of favors in our job places okay in our workplaces is there any question so far yes teacher tell me eh, podríamos entonces cambiar la oración tanto would como could siempre y cuando agreguemos el ing por ejemplo yo puedo transformar las could por would y viceversa yes of course of course and it depends on the people that you are addressing your favor or your request for example you are requesting something to your boss, maybe you could say, would you mind, right? Or if it is something that it is not so pleasant to do, okay, then you are asking more than the person can do for you, then you use, would you mind, okay? Would you mind? Or if you are asking for they to do something that you need, need, because remember, want and need are different, right? Si usted quiere que hagan algo, could. Okay, pero si usted necesita and it is kind of urgent and you want them to do something else for you, then you can say, would you mind? Como rogando, right? Mm -hmm. Yeah. Okay. Hoy sí? Yes, 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 teacher. Thank you. Okay. Sería como, would you es para pedir algo? Y would you es... Hágame por favor, o sea, pedir algo rápido, urgente. En realidad los dos son pedir favor, ¿ok? En realidad okay. los dos son pedir favor, pero would you mind es como pedir algo que tal vez a la otra persona le podría afectar o preguntarle, o pedirle el favor si le molesta hacer algo o no y le da esa opción de responder sí o no, ¿verdad? O de rechazar la, el, el, el request, ¿verdad? De rechazarlo. Okay. 
con could you please, está en el momento, okay, he's going to do it or she's going to do it, right? It's kind of more direct if you say could you please. También el presente de could, que sería can, también es todavía más directo, okay? Can es como entre cheros, digamos, esto es un decir y no es una regla, ok, pero para que nos ubiquemos un poquito, eh, can es para mis cheros con los que yo tengo más confianza, could es como para mis coworkers en a formal ambience, en un ambiente formal, aunque sean de mi mismo nivel, pero yo uso could, ok, podría usarlo con mi jefe hasta cierto punto, pero would lo uso definitivamente con alguien mayor que yo, alguien a quien le debo mayor respeto, alguien que tiene un mayor título que yo, un mejor puesto que yo, un puesto de autoridad mayor al mío. Right? Ok. Ok, ok, gracias. To your mom, for example, you could say would, not could, okay. not can. Right? Yeah. Mm -hmm. Ok. Yeah. Ok, guys. Bien, son ya las 10 de la noche. Nos vamos a ir a tomar la asistencia. Thank you very much, Jenny. You are always on the clock. Ok, great. So guys, please remember that you are requested to turn on your cameras and also to say present, okay? Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Ok, Present Hazel, teacher. thank you. Ok, Oscar. Presente, teacher. Ah, no, it was, no, it was Hernán. Thank you, Hernán, I'm sorry. Present. Siempre a Hernán lo dejo así, ¿verdad? I'm sorry, Hernán. <laughs> ok, y Dalia Elizabeth. Present, teacher. Ok, Jennifer Annette Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Ok. Uh, Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Luis eh, Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Ah, Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Razo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, people. So, teacher, tell me. No me mencionó. Didn't I? Oh, I'm sorry. Let me check. A ver, Rafael. ¿Dónde estaba Rafael? Vamos a ver. <laughs> no, no, in the list. In the list. It's not that you um, were out. I'm sorry. <laughs> no, 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 in the list. Ajá. Uh, uh -huh. Ok, Rafael, Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Ok, there we go. Ok, people, so the session one on one for tonight is, bueno, ayer estuvo Karen, ¿verdad? Ok, le tocaría a Luis Ernesto Majano Valle. Luis Ernesto, ¿quiere quedarse? Yes, teacher. Ok. There we are, guys. It's time we're off the clock, so see you tomorrow. Please submit your midterm test and also please submit all your homework up to number 11. Okay, up to number 11. Okay, people, have a very good, good night. night. See good you night. tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay. Have a very good night, Juan. See you.
Okay, Luis Ernesto, here we are. Is there any okay. question that you want me to help you with? Sí, teacher. Fíjese de que, bueno, muchas preguntas, <ríe> muchas dudas. A ver, cuénteme. Sí, Comencemos por sí. la primera. <ríe> Vamos sí, a ver. Eh, bueno, después con lo del tema de hoy, solo que, digamos, eh, bueno, yo estoy aquí en el curso este. Obviamente siempre es para aprender, ¿verdad? Pero este, fíjese de que a mí, pues, bueno, me cuesta un montón entender y quizás cosas bien sencillas. Pero es porque anteriormente, o sea, yo no, no he estado así como en algún curso de, de, de inglés. Ajá. Ajá, entonces, este, y aquí como que ya es como algo ya un poco más avanzado. O sea, que como que uno ya, te, o bueno, aquí ya tiene que haber una base. Y... Eh, digamos, el, el cual partir y entonces eso se me es difícil. A mí Pero mire no... Luis, ¿y no hizo el módulo 1 y el 2 aquí? Fíjese de que este, es que eso yo lo había hecho, pero presencial. Ah, ok, pero y entonces sí hecho. tiene la base. Sí, pero o sea, este lo había hecho cuando, antes de la pandemia. Oh, ok, tiene que recordar bastante. Sí, entonces me cuesta este, un, sí, me está costando y en sí el inglés me cuesta, pero le estamos echando ganas, como se dice, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Porque queremos avanzar este un poco en esto. Y fíjense de que ya con lo del tema de, de hoy, sí, este, eh, digamos, me cuesta en, como los ejercicios que puso usted, que decía tu request, y el otro, este, que uno que era pregunta, que el otro era como el verbo. Entonces, no sabría yo, este, digamos, en un ejemplo, ya en un examen, no sabría yo, este, o sea, como el qué es lo que tengo que poner este, en cada... O cómo responder, ¿verdad? Ajá, o, ok. O sea, mande. Está bien, está bien. Eh, sí, va, centrémonos en la primera cosa que me dice ahorita y luego seguimos con lo de la de cada palabra, ¿verdad? La primera sí. cosa es que eh, sí se necesita una base, pero la única base que necesita es la de módulo 1 y la de módulo 2. Ahora, este es un curso en donde vamos poniendo como ladrillo sobre ladrillo, ¿verdad? Lo que vimos Correcto. en el módulo 1 se aplica en el módulo 2, pero se amplía a otro contexto, ¿ya? Sí. Un pequeño contexto diferente y vamos de pasito en pasito. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, lo que vio en el módulo 2 se aplica en el módulo 3, pero se amplía un poquito. Por eso es que tal sí, vez usted siente esa. Exacto, por eso es que tal vez usted está sintiendo eso. Pero mi consejo es que cuando usted <coughs> sienta esa situación, aquí vamos viendo pequeños pasos o pequeños temas y son objetivos, es decir, que cuando usted sienta que eso está pasando, que usted no entendió todo, obviamente no, va, no vamos a entender todititititas las palabras que estamos escuchando, pero sí las que estamos en el vocabulario meta estudiando, ¿verdad? Entonces, sí. yo le sugiero, como le he sugerido a todos, que vayan al manual en la página 6 y 7. En la página 6 y 7 usted va a encontrar lo que debió haber aprendido en cada clase. Entonces, en realidad, la unidad 1, quiero, quiero proyectárselo, en la unidad 1, por ejemplo, hay un vocabulario meta que tuvo que haber aprendido. Si eso lo aprendió, ya estamos adelantados. O sea, ya, ya vamos con un paso más. Entonces, sí. si no lo ha aprendido a uno, siente que eso le hace falta, esta es la página 6. Entonces usted se va a este mapita y aquí dice el nombre de la unidad, de la primera unidad era eh, Company Identity. Hablamos, definimos qué era Identity, definimos eh, qué es Company Identity en la primera y en la segunda clase, ¿verdad? Entonces, sí. aquí están las, lo que usted debió haber aprendido. Mire, el vocabulario que se tenía que aprender era core values, 
okay, que son responsibility, innovation, punctuality, loyalty, service to others. Esos dimos una definición de cada uno y dimos palabras claves como para asociarlos. No sé si usted se recuerda de eso. Sí, sí. Si aprendió esto, está excelente. Usted está bien en el módulo 3, ok. Ahora, okay. collocations to describe the relationship of personnel of different departments. ¿Se acuerda de que aprendimos el organigrama, los puestos de trabajo y a quién le rendíamos cuentas, right? Who sí. are you responsible for and what are you responsible, I'm sorry, who are you responsible to and what are you responsible for, ¿verdad? Son dos preguntas que debimos haber aprendido en ese momento. Y a cómo contestarlas, ¿verdad? Entonces, estas son las eh, vocabulario meta. Si esto lo aprendió en la unidad 1, excelente. Ahora, en socializing, que era la número 2, el vocabulario que debió aprendido era de uh, industry vocabulary. For example, banks, soft drinks, guided tours, cardboard boxes, y todo lo que vimos en aquel cuadrito, ¿se acuerda? Sí, correcto, correcto. Ok, si eso lo aprendió, estamos bien, ok. Y solo hemos visto el presente simple, a ver, porque ahí vamos ahorita todavía, ¿verdad? En socializing. Sí. Y ahorita en communication of the workplace, lo que usted debe aprender es esto que está acá. Ese es el vocabulario que va a aprender. Usted se preocupa por los colochos que oye y porque hablamos enteramente en inglés los maestros. Pero sí. si usted se enfoca en el vocabulario de estudio, ya la hizo, ¿ok? No le hace okay. falta más. Entonces, vamos pasito por pasito. Vea acá, tenemos en la gramática, en la unidad 1, debió ap haber aprendido los infinitivos, ¿se acuerda que eran con to? Y el verbo en la forma base, to show, ¿verdad? Ahora, eh... Los infinitivos los aprendimos con dos usos. To show purpose and direction. ¿Ok? Entonces, si aprendió eso en la misión, la visión y los valores, estamos bien. ¿Ok? Y luego, ¿cómo es, la, cómo es conocida nuestra compañía? What is our company known for? Esa pregunta, la, si la aprendió, Ahí vamos bien. Ahora, en el listening, el listening que está acá son los ejercicios que aparecen con un link en cada, uni en cada unidad. No sé si se ha fijado que cuando usted abre su, eh, su manual, por ejemplo, a ver, por acá en la 9 creo que tenemos los links. Mire, acá tenemos unos links que lo llevan a unos videos para que usted escuche. Aparte, le enviamos videos nosotros los maestros, hacemos sí. ejercicios de listening, ¿verdad? Y todo relacionado como dice acá. Entonces, mi consejo es que si usted, chequeando este mapita, eh, ve que lo que había que aprender lo aprendió y el objetivo lo alcanzó, vamos bien. ¿Ok? Vamos bien. No hay por qué preocuparse lo que sí hay que hacer es poner el mayor empeño, ¿verdad? Para ir armando las estructuras ya más complejas, ¿verdad? Que va a ir haciéndolo después. Ahorita vamos parte por parte, ¿sí? Sí, sí, correcto. Ok, así. Sí, Esa sí. es la primera cosa, ¿verdad? Que me preguntaba usted y que por eso se sentía como abrumado, que no entendía todo. Sí. Pero si entiende e identifica las palabras, ok, ahí vamos, ¿ok? Ok, ok, ok. Sí. No es sí. que sea más avanzado, sino que el ambiente y el contexto de los temas es del trabajo. Por eso tal vez lo siente de verdad eh, como no, como, no como para la casa, ¿verdad? No como ah, para el parque, sino para el ambiente profesional. Ajá. Ah, pero como yo veo que algunos compañeros bien se ponen y hablan y, o sea, y se expresan y... O sea, tienen como ya esa fluidez y yo siento de que tengo que armar palabra por palabra y no sé si va en el orden. Pero Entonces, usted hágalo. Va, mire, mi consejo es que 
usted lo haga. Usted las palabras que se le vienen a la mente las traiga y no tenga pena que las vamos a corregir, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para sí, sí. corregirnos y aprender, ¿verdad? Entonces usted no tenga pena, usted abra su micrófono y hable, diga, ¿verdad? Participe. Esa es la manera en que ellos han aprendido, abriendo su micrófono y equivocándose, equivocándose y y no sí, es que correcto. traigan el gran backup de atrás. Ellos vienen módulo 1, <risa> módulo 2 y ahorita módulo 3, ¿verdad? Tal vez más de alguno ha de, ha de haber recibido hace un tiempo. Así como usted, ¿verdad? Que dice, ay, ya hace tiempo y casi no me acuerdo. Pero como lo están tratando de decir, se les viene a la mente nuevamente. Sí, Igual no usted. Sí, Ajá. Y este es el momento para que practique. Aquí sí. es el momento porque allá en su trabajo no sé si todos hablan inglés. Entonces, como para que pueda practicarlo, ¿verdad? Trabajo es así de Ajá. Pero sí, sí, también. Y, y la verdad me, o sea, este, me gusta hasta cierto punto como o sea, usted lo enseña, porque este, trata de hacerlo de una manera bien sencilla. O sea, no con palabras así que bien como rebuscada. Y, y me gustó lo que dijo la vez anterior, de que este, era de hacerlo así más, mmm, o sea, acabar con palabritas. Exacto. Ajá, con palabritas y no este, uno como comenzar a solo utilizar el traductor y este, solo hablar o decir. Y ya después, al fin de cuentas, uno ni sabe ni cómo armó este. Exacto, exacto. Va, mire, eso de precisamente a eso iba ahorita que me preguntó usted eh, con lo de ordenar, bueno, de saber si es to request o si es a request o the request. Para eso tenemos el, la explicación previa, ¿verdad? Entonces, aquí en el, en el manual, en la página 29 que estábamos, ¿verdad? Sí, Ahí está la explicación, ¿verdad? Entonces, aquí dijimos... Así como está ahí en ese cuadrito, lo vamos a ver aquí para que lo diferencie. A ver. Aquí, 29. Y siempre hay que irse a lo más simple, ¿ok? No, no vamos a ir buscando decir, si en español obviamente somos nativos y cuántos años tenemos hablando español, entonces hablamos con palabras más, más y profundas. No hablamos bien. <ríe> Ni así. <ríe> Ay, no, Luis. Va, mire, este, acá la tenemos, mire, en la página 29 tenemos la explicación. Ya basado en, basándose en esta explicación se le va a hacer un poquito más fácil. Mire, dice, use request as a verb cuando usted quiera pedir de algo de una manera amable. ¿Ok? Entonces, use request as a verb. O sea que request puede ser un verbo o puede ser un nombre. Request podría ser solicitar o requerir o pedir, ¿verdad? Y requests puede ser solicitud, eh, puede ser petición, ¿ok? Ya es un nombre, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, así sencillo como eh, comenzamos, es request a new phone, please. Ah, no dice I request, ¿verdad? Dice, request es un imperativo. Hey, mira, pedí un nuevo teléfono, por favor. Right? Tú. En este caso, request es un verbo. ¿Ya? Yeah? Sí, ok. Ok. Ahora, como un nombre sería, my boss usually has many requests. Por eso está en plural, porque son cosas, ¿verdad? Son solicitudes, formularios, peticiones, ¿sí? Eh, puede ser algo escrito como puede ser algo que se pide, ¿verdad? Okay. Entonces, has many requests for me. Tiene muchas solicitudes para mí o muchas peticiones para mí, ¿ok? Por ejemplo, okay. mi jefe, eh, haciéndolo ya en nuestro, en nuestro eh, salvadoreño, ¿verdad? 
mi jefe sí. tiene un montón de cosas que pedirme todos los días. No sé, algo así. ¿ya? Request. Okay. Request. Uh -huh. Entonces, en el ejemplo que estábamos, pero sí comprendió cuando estábamos en el momento sí. en el ejemplo. Sí, sí, como una compañera también preguntó de lo mismo, ¿verdad? Carla, Ajá. creo. ¿no? Ok. Ajá, sí. Sí, Ajá. sí, ya. Sí, así este, como usted me lo explica, bueno, como usted lo explica, es bastante claro este, cómo lo, lo hace y lo hace de una manera así bien sencilla y uno ya como que absorbe más. Ok, eh, okay. Este, Y eso está, sí está bastante, bastante bien. Okay. Y este momento este, donde uno se puede quedar este, también es de gran ayuda, de gran ayuda porque uno puede despejar toda duda, ¿verdad? Exacto, exacto. Y también Normal. si usted tiene alguna pregunta o algo, la puede hacer por el WhatsApp, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted está haciendo una tarea y no sabe cómo alguna cosa, entonces pone la pregunta y si no solo, ahí no solo yo voy a contestar, sino que todos sus compañeros van a aportar algo, ¿verdad? Que es lo, lo bonito, la interacción. Uh -huh. ¿Sí? sí, correcto, correcto. Sí, está bien entonces. Ok. Esa era importante. <laughs> ok, no hay problema. Uh, no okay. problem. So it's a pleasure to help you with this. So if you don't have any other question, then, then uh, let us meet tomorrow. Ok. okay. See you tomorrow. Okay. Solo una última pregunta. Ok. Usted no va a dar el último, el módulo que sigue. No necesariamente sea yo, puede ser, sí, sí, puede ser otro maestro o dependiendo, dependiendo del orden en que entregan los documentos, ¿verdad? Así se van llenando los, los listados, las, los cupos. Entonces, ah. eh, a nosotros nos sortean, digamos, así, vea como, vaya, hoy este, right Así como sorteado nos toca. Ah. Sí, porque sí. como nosotros ahí lo hicimos presencial, los primeros dos a, a nosotros nos dio clase teacher Iris. Tal vez oh. no la conozco. ¿Cómo Ajá. no? ¿Cómo no? Oh, sí, ella igual great. hace cosas bien, bien dinámica también. Bastante, ella manera de sí. sí, sí. Ella no está ahí, creo, en el corporativo, ¿verdad? Eh, ahorita, si es la misma teacher Iris que yo digo, ha de estar en pedagógica ahorita. Ajá. En la universidad. Sí, porque... Ajá, que para la pandemia este ya le salió otro, otro lugar, pero también bien dinámica ella. Oh, pero, ok. Bueno, ok, you, okay yeah. my pleasure then, Liz. Have a very good night. Thank you, teacher. Good night. Okay, good night. Bye. Bye.